我被困同一天，过着同样的生活。爸爸，救我！丫丫，丫丫，绑架丫丫的不是普通人。爸爸，爸爸，丫丫，三三跟你啊！爸，救我！丫丫，我是要找到拐走女儿的凶手。张总，公司快要宣告破产，现在情况如何？有大批示威者在一楼大厅闹事逃生。张总，只有万隆集团的钱少愿意出资收购，有别的方案吗？还有，张总，你答应嫁给钱少，也能避免公司被收购的命运。你要是再给我提这种事，就给我滚出公司。对不起，江总。公司陷入了前所未有的危机之中，你们就没有什么办法吗？一拳再打。嗨，你是什么人？敢坐在江总的位置？我叫楚渊。我管你是谁，赶紧给我滚出去！我有办法拯救江盛集团，不过我有一个要求。你是耳聋吗？听不到我说。让他说，你赔我一个就行。对不起，东西，你配合江总说这话？因为海上游轮意外沉没，被迫违约，现在员工工资都快发不出来了吗？他怎么知道这些事情的？继续说，这座城市的所有秘密我都知道。四月一日，我在这一天已经轮回了千年时间，包括。还有你，还有你们，你们所有人的秘密，我都知道。你到底是谁？我是谁不重要，重要的是怎么救江盛集团。江总，我怀疑是同行派来搞事，把他抓起来，好好盘问。抓住他，其他人待在这儿。你跟我追上去。是。哎哎哎哎哎！不要跳！抓不住。江总，公司快要宣告破产了，赶紧出去。他怎么知道这些事情的？我有办法拯救江盛集团，不过江小姐得回答我一个问题：我女儿被拐走了，这个事情知道。进入轮回之前，丫丫被拐走了。江妙英就是重要证人。我不知道你在说什么。你再不走，我就要报警了。让他说下去。其实夏家有你说的原则，只要给足好处，想必夏家是愿意提供帮助。你是说真的，江总？这人来历不明，肯定是个骗子。你已经相信我。淡淡的茉莉花香呢？人。怎么可以如此无赖、无耻？通通都别动！不想死，通通都别动！不想死，通通都别动！你到底想要做什么？你不想嫁给万梦这个钱少，是吧？我对男人不感兴趣。对男人不感兴趣，这借口真烂。我事先告诉你，我没有监视你。我给你打个赌吧，我走后的一分钟，安保队长。将会推开这扇记住，你欠我个人情，我们很快会再见。你到底是谁？好，我看你这无赖，还能耍出什么把戏？江总，需要我报警。三、二、一，不好了，楼上的安保都被军放倒了。怎么可能？这座安保组都有三十多人。快去调监控！这件事情必须紧急处理，一定要抓住凶手。是，难道是他做的？从四月一号开始，整个世界重复着同一天的生活，除了我之外，所有人做着同样的事情。我掌握了上百种语言，在不断重复的时光里钻研格斗、车技、枪术、厨艺、舞蹈、乐器表演。我是没有明天的人。我曾肆意放纵，做尽恶事，也曾绝望暴走，用不同的方式解释生命
。但每到新的一天，一切都会重来。拐走丫丫的人很强大，只有江妙音知道，我第十八次接近他了。丫丫，爸爸一定会找到你的。是是，哈哈哈哈哈！笑，你这个废物老公回来了，那我就先走了啊。他不是我老公。说的也是啊，淑仪美丽温婉，气势大方，应该嫁给更优秀的男人才对吧？这种就配得上你吗？好过你这种没用的废物！我跟了你八年，都得到什么了？就是。叔叔，你这，你拿什么跟本少爷比呀、啊？这个畜生，你竟然敢打我、啊你！你楚言，你疯了吗？趁我杀你之前，赶紧滚！你死定了，等着瞧！我好不容易找到伟哥来帮忙，你为什么要坏事？我在救你，你就准备穿上这个去伺候他？我们已经离婚了，我的事跟你没关系了。伟哥他在青城有通天的人脉，他说了他一定能找到丫丫的。我可怜的孩子呀，我们已经离婚了，你不要再回来了。孩子马上找到了，如果我找回丫丫，你还会跟他在一起吗？楚源，你没事吧？丫丫在的时候你赚钱养过家，伟哥他有本事，他有钱，他是好人。他能找到丫丫的，只要能找到丫丫，怎么着都行。杨伟他不是个好人，你最近一直接近他，你到底是为了你自己，还是为了丫丫？我今天才让他来家里帮忙，你别害了谢坤人。对你而言，每天生活都是一样的，这一千年来，你都在讨好他呀。这是我最后一次来救你，保护好自己。你快走吧，这个家不欢迎你。你会后悔的，张总，爹娘的事情解决了，一切恢复正常就好。那家伙的办法果然有用。江总，这事儿多亏了夏家长义气，不枉常年和他们合作。你错了，夏家早就知道我们集团的危机，如果不是楚渊，他们定会见死不救。啊，不是吧？楚渊，二十四小时之内。我要见到这个人。好的，话说今晚的订婚宴，张总是打算？当然是要参加了，当然是要参加了。妙妙，妈，今晚你和万隆集团的婚事定下来。爸，我还不想那么早成家。你也不想啊。再说万隆集团的钱少。多合适啊！他说能帮我们拿下关江宴的百亿订单呐、啊。难道在你心里，我就是家族婚姻的筹码吗？我们江家已经是四大家族的末路，江家可就靠你了。能嫁给钱少，对你来说，那可是天大的好事啊！好，我知道了。明天我会跑去的。好好好，戴小姐先回去休息。这次宴会可来了不少贵宾。小姐，请。妙妙，下车吧。好美呀！这江家千金果真是青城第一大美人了。一会儿表现好一点，江家上上下下的人就靠你了。我知道了。江总好福气呀、啊，生了这么漂亮的一个女儿。江总，一会儿我们好好喝一杯，加强合作。哪里哪里，你们太客气了。你不想嫁给万隆集团的钱少是吧？我对男人不感兴趣。对男人不感兴趣，这借口真烂。
，幺一，<笑>我在这儿，你是在等我吗？秦少，有件事情我想跟你说。什么事儿？说吧。我想取消这场宴。你想取消这场宴会？什么？你不想和我订婚了？钱少，咱们都快成一家人了，你就不要生妙音的气了。快跟钱少道歉！我还不想那么早结婚，再等一段时间不行吗？江小姐，我这个人不喜欢强人所难啊。既然当初答应了这些事儿，现在反悔可不太好啊。哎，是是是，我可以证明，妙。你就算是不为自己想，也要为江家这么多人着想。对不起，先生。你们都听见他说什么了吗？你们听见他说什么了吗？声音太小，没听见。没有啊，他说什么了吗？对不起。<笑>没事儿，今晚你是主角，现在笑一个吧。钱少已经够了吧？女神，切，就是我看中的玩物罢了。过了今晚。就要乖乖听本少爷的话。有些人啊，给点颜色就想开染坊，仗着点姿色就想装高冷啊。如果本少爷不答应的话，今天就算天王老子来了，也得给我滚回去。你能闭嘴吗？是他？你他妈谁呀、啊、你？我说你能闭嘴吗？这孙子谁认识？什么来头？可能是偷偷潜入宴会的。滚！把他给我赶出去！哎，等等。竟然敢让本少爷闭嘴！青城年轻一辈就没几个人敢这么说，给我干他！住手！他是我的朋友，江总，别来无恙啊！妙妙，你可不敢乱说话，这个人我都不认识，怎么会是你的朋友呢？江盛集团的订单危机就是他解决的，还请钱少告他归属。哦，有助于江家的人啊，那自然也是我的朋友了。怎么称呼？你没资格知道。你能来参加订婚宴，那一定是知道了我和妙音的事儿吧？我万隆集团在倾城的影响力，你也应该清楚。万隆集团，妙如蝼蚁，放肆！秦少，三年前的水不免，还有大富豪勾陈的小姐失踪案，桩桩件件，你也算是坐了波端了。接着呢，更配不上江妙音。我不知道你在说什么，你到底是谁？我是，爸、嗯。你。这妈的！我这……今天无论如何给我抓到这小子，否则我拿你们十万！你们愣着干嘛？我他妈让你俩追！是不是想毁掉江家？你明知道花了三代祖辈的心血，我们才能有江城大家族的地位，今天这婚必须结下来！我知道了。你知道什么？那小子到底是谁？楚渊。虽然我今天是第一次见到他，但是我相信他。你相信他什么？认识了不到一天，别糊涂啊！至少他不会像某人一样把女儿当生意卖了。女儿，爸爸身体不好，你别气我了好吗？这杯酒喝了，你去跟钱少好好解释清楚。就当我求你了。这场婚事不能被破坏，别怪爸爸心狠，一切靠你了。我这是怎么了？头好晕，没力气。钱少，这件事儿我好不容易解决了，他应该不省人事了。关江燕那批百亿订单，江百万，哦，应该叫江伯父才对。没想到你对你自己亲生女儿下手都能这么狠，以后你们江家要是有任何问题，尽管找我啊。<笑>那我就谢谢过钱少了啊。<笑>嗯。哈<笑>，我早就说过了，今晚逃不出我的手掌心了。<笑>想干什么？我想干什么？你也不想让你们江家就这么消失在倾城了吗？钱<笑>少，我
我想第一次留到结婚之后，可以吗？孩子，算算我求求你了，<笑>这不是我的意思，这是你爸的意思，让我今晚就办了，你叫啊啊！<笑>你叫的越大声，本声越开心，你喊破嗓子也没人来。<笑>不要！谁他妈敢坏老子的事儿？就他妈是你！他怎么会出现在这里的？你怎么进来的？我楼底下六个保安呢！谁没有打挡了？什么？三秒钟，跪下！哼，敢坏本少爷的好事！你这个畜生还蹦起来了是吧？三、二、一，撤！三。二，一车啊！啊啊！你啊，竟然敢这样对我！别怕，我来救你。啊、带我走。啊啊！哎呦，哎，先生，这是怎么了？那小子，那小子敢打我！你你。你现在给我全程通缉这个畜生！我要悬上百万，快快！哦哦哦哦！你们还等什么？赶快把钱少送医院去！抱歉，这回谢谢你了。你没事就行。今晚发生的事情，你原本都知道吧？是的。我竟然开始相信你了。你真的在重复同一天？只有你认识我，我不记得你吧？是的，无论今晚做什么都不会记得。你最惨的经历有吗？有。今晚过去之后，一切都会回到原点。我们要不疯狂一下吗？是我想做任何事情都可以吗？吴渊，你果然是个死骗子！什么意思？现在都已经四月二号了，你还骗我说时间会倒回？我居然来到了新的一天，果然真的逃出来了！新世界，我来了！你疯了吗？一千年，你知道我是怎么过的吗？你放手！我就不放！放不放？不放！你们都欺负我！啊，我不是故意的。啊、小样，你还真以为我会那么柔弱吗？上当了吧？我其实就想你帮我个忙。我就知道你来接近我是有目的。我想让你帮我找个人。你的意思是钱少没救了吗？已经没有生命危险了，但是以后没有生育能力了。钱<笑>少，你也听见了吧？我要杀了这个畜生，立马悬上百万啊！啊不不，一千万！你立马去给我找到这个畜生的位置，如果找不到的话，我就拉着你们降价给他赔呢。得赶紧找到妙玉，他还跟着那小子。钱少，你放心，那小子死定了。你们怎么来了？这女人好美，她居然找不到这么漂亮的女人。好你个楚渊！才和我们家树叶离婚半年，你就带别的女人回来？昨天你打了杨少，我们家费了多少功夫？你以后啊，休想踏上我们家的一步！没问题。好你个小楚啊！你还真是窝囊废！唐家的忙你帮不上半点，让他们白走了你也不出去跑，就不应该让我女儿嫁给你？你是怎么样？不配！你说我？你真是让我心寒到了极点。你就是楚渊的前妻吧？这么好的男人
，一定是你们看走眼了。他一个狐狸精，你有什么资格说我女儿？我们可是倾城唐家，你惹不起。区区倾城唐家，我如果说我惹得起呢？好大的口气呀、啊！没想到你这个窝囊废还娶了个泼妇回家。<笑>不知道别人身份之前，嘴巴给我放干净点。他可是江胜集团的总裁张妙英。什么？挑重点的说，我要去吃早点。你说他是江胜集团的总裁，他就是了。都长成这样，是不是该正经工作的？还不好说呢。你嘴巴真是太脏了，赶紧道歉。要不然的话，你们唐家就等着破产吧！行了，别吵了，我还有事。你一个废物还有什么事？女儿都被人拐跑了，你照样好吃好喝，还找了个女人。我找到了丫丫的线索。怎么？你发现什么了？你说清楚点啊！丫丫最后一次出现是在青城码头上，江总上个月见过她。你说的是真的吗？你别被他俩给骗了呀！在唐家发动那么多人脉，都没有半点丫丫的消息。我的傻女儿呀，你还是和杨少过吧。实在不行的话，咱再生一个呗。啊，唐叔爷，我最后再跟你说一次，杨伟他不是好人。今晚是爸爸六十寿宴，你能来就来吧，最好带点礼物，让他开心一点。可以。唐家的盛宴可不是什么阿猫阿狗能随意安排，就他这个废物，他能带什么小东西？到时候看见杨少带的礼物。会羞愧的，自愧不如吧。放心吧，我带的礼物你们会满意的。不要这个废物说这么多。寿宴要求男人穿西装，你恐怕连进门的资格呀都没有。走，需要帮你把唐家除掉吗？这事就不劳烦江总了，大家各忙各的吧。钱少，你俩会来继续闹的。对不起，连累你。你们知道现在是闯江的多大的祸吗？你真糊涂，跟着小子疯。钱少在外边召集人马，要悬赏一千万要他的命。什么？你骗他，就跟我去道歉，跟着小子撇清关系，让他自生自灭。我还以为是谁来了，原来是给女儿下药的好父亲。我们的家事还轮不到你指手画脚。爸，昨晚真的是你下的药吗？我那是为你好，为了江家好啊！你是为了你自己好吧？这这事儿我快告诉爷爷。你小子，死到临头了还不离我女儿远一点！万隆集团在京城势力滔天，人手遍布各个行业，光打手都上万。要不了一天，钱少就会找到你，你就做好被扒皮抽筋的准备了。拭目以待。喂，龙伯，你是谁？怎么知道我的身份？还知道这个号码？轮回了上千年，这座城市的所有人信息我都了如指掌，何况是你？你只剩两个月寿命了，对吧？这事你怎么知道？我们做个交易吧，我让你多活十年，你帮我个忙。你说，今晚是唐家老爷的寿宴，我要你带足够多的贺礼过来。说的就是那个小小的唐家，对，还有，你多带些人过来。我最近跟钱家有些恩怨。新世界，我来了。刚才的事你们都听到了，这个人不简单。我老头子的遗嘱可以晚些时候写了。龙伯。这个事儿真假，还真不好说。是啊，是啊，是,啊是真是假，今晚便知。如今的钱家发展到什么程度了？倾城四大家族之首，身家数亿，钱家公子正在和江家联姻。就这，好久没有动这身骨头了。今晚把人带过，唐家的寿宴办热闹点。你放心。今天晚上一定让唐家主子毕生难忘。对的，对的
，我们会把钱家也解决好。区区钱家，犹如一只苍蝇，按死算了。马上轮到我们县里了，你的礼物呢？在路上。你在跟我开玩笑吗？今天是什么日子？能不能重视一点？你不是说有丫丫的消息吗？你倒是说呀！我在码头上找了一整天，丫丫失踪的线索和钱家有关联，不能暴露了。看来你还在拿我气我。你果然在拿我气我。你什么意思？我什么意思？丫丫已经失踪那么久。你明知道她是我的心头肉，偏偏说有消息，在你心里，我们的女儿就是你拿来折磨我的玩笑。你怎么想都行，我会找到丫丫的。傻女儿，你还相信她说的话呀？她有胆子来参加宴会啊，已经很不错了。两手空空，必定要当众出镜。幸好呀，你已经跟她离了。我不是给你们说了吗？不要让她来了。对不起吧，她毕竟是丫丫的父亲，我就想着顺便顺便什么。顺便让他来当众出洋相，好像所有人都知道我们唐家曾经出了这么一个废物周碧玄。礼物在路上，我先失陪了。恭祝您身体健康，寿比南山。算你聪明，这会儿逃跑呀、啊、还来得及，没那金刚钻呀，少揽瓷器活。你嘴巴放干净点，我对唐家不欠一星半点。我女儿跟了你妈。任何好处没有得到就算了，你家还把东西给我弄丢了，你这种窝囊废有何用？啊！大家快来看啊，有重礼来了！恭祝唐老爷大寿之日，福如东海。这个是晚辈给您准备的寿礼，长白山的千年人参，雌雄同珠，有延年益寿之功效。哦，哟、哎，这是好东西呀、啊！伟哥，这有点太贵重了吧？杨少，这宝贝值多少钱呀、啊？雌雄同珠的千年人参，这世间少有，价值近千万。假人参不过是老牛棒根冒充植物棒。楚月，你不要乱说话。你小子，你居然敢在这里、啊？有何不敢？你说我这千年人参是假货，你拿出证据来。你要是拿不出来，别怪本少爷打断你的腿。你的人参外形呈纺锤状。表面还有棕褐色的细小纹路，想以假乱真，你真是太天真了。你说什么？你你再说一遍。我再说一遍，又能拿我怎样呢？你，楚渊，你是疯了吗？快给伟哥道歉！臭小子，真是反了，竟然敢在唐家宴会上闹事！我说实话有错吗？唐老爷吃了假人参，身体出现问题，这个责谁担？你不要血口喷人啊！这小子眼力不简单啊。能发现人参是假货，我花了五百块钱弄来的。我吃过的人参比你的最帅的，这种垃圾，糊弄谁呢？唐老爷子，这小子就是在污蔑我，你可得为我主持公道啊！楚源，你不要闹，快把这臭小子给我赶出去呀、啊！来人，把这个闹事的人赶出去！不识好歹，自己走。<笑>楚源，你太让我失望了。我原本以为你可以痛改前非，重新做人，难道丫丫的事让你没有一点改变的觉悟吗？唐淑云，你错了，跟你一样，从来没有放弃过丫丫。我早已不是之前的情愿了，现在的是你难以想象的。还真是个会说大话的废物，就你这种人，一旦关进牢房才能老实。真像你们不想听，我也懒得费口舌了。楚源，我说句公道话，您说。你是我招进唐家的，本来以为你能照顾好他们妻女，谁料弄得人财两空。唐家已不是大家族了，就连我的孙女儿也不知所踪，生死未卜。今天呢，是我的好日子，求你高抬贵手，放过唐家，赶紧滚吧。好，你哪儿都去不了。你哪儿都去不了。哎，那不是钱少吗？听说昨天晚上订婚宴被人袭击，不才是男人了？是呀，钱家发动了上万名人找人，场面特别吓人。楚渊，你好大的胆子啊！居然敢出席在唐家的寿宴上，你知不知道？我找你找了一整天，你又惹上麻烦了。你是钱家的大少爷，正是。
这个楚渊昨天把我打进医院，还拐走我未婚妻，我今天要要了他的狗命。就算是耶稣来了，也不顶用。先生，这是和我们没有关系啊！楚渊已经被赶出了唐家，不再是唐家的人。钱少，楚渊他一时冲动做错了事，希望你大人不计小人过。不用你求情。你，你真的不知道害怕吗？你真的希望丫丫没有爸爸吗？女儿，你别傻呀！这封可是四大家族的少爷，咱们可不能对不起呀、啊！就让楚源这个臭小子自生自灭。好，来人，给我把这小子拖出去，好好教训一下。我劝你不要冲动，不然伤势会更重。就你，本少爷今天不把你大卸八块，就不行钱。给我动手！这只死货！江盛集团总裁江妙音，前来贺寿。怎么会是他？这个女人真是江氏集团的千金。田少，这件事情他无关。这不是我未婚妻吗？白天怎么打电话都不接，现在这小子一有事儿，你跑来的倒是挺快的。我从未答应过你的求婚，怎么就是你？我跟江百万早都说好了，你要是敢毁约，你们江家就等着被万隆集团的怒火洗礼吧。田少，你现在连男人都不是了。江家和钱家的联姻就此作废。你说什么？这里有两份粽子，一份是江家送，还有一份是楚渊送。江大小姐来了，快请坐。集团还有事，我就不在此逗留了。楚渊，你要不要跟我一起走？江小姐，如果我没猜错的话，这两份礼应该都是你送的吧？我不知道楚渊用什么打动了你的心，但是请你相信我。我和他结婚八年，最了解他是多么的一无是处。所以呢，你想说什么？我只希望江小姐别被这种人骗了。你算什么东西？敢和江盛集团总裁这样说话？你放肆！我女儿也是你能选的啊！江家真是好大的口气啊！杨家什么了？闭嘴！不嫌乱吗？都给我闭嘴！谁他妈要是再敢说话，就算是不给我钱家的面子，我今晚就要灭了他！妙音。你想清楚了没？你确定要跟这个废物走吗？我早都打听清楚了，他在唐家八年，毫无作为，现在住在废弃的居民楼里，他身上连两千块都没有。嗯，这句话倒是说对了。钱少说的对，你要是选择楚渊，肯定会后悔一辈子。我只相信我自己的眼，哪怕楚渊是个疯子，我也愿意追随他。那你们江家覆灭于倾城，你也愿意吗？钱少。江家也是四大家族之一，并非是我爸一人做主，三番五次威胁我，这种肮脏小人，比起楚渊简直是差远了。听说钱少都失去男人的能力，还不如早点放过江总。闭嘴！要让你们都后悔，江盛集团就做孽点之灾的准备吧。区区钱家，居然有这么大的口气！你有种再说一遍！我说。你钱家是倾城一个小家族，竟敢如此嚣张！我我没听错吧？你小子是不是疯了？家楚月，你别再玩火自焚了，不用管他，他现在啊，已经不是咱们唐家的人。来人，给我把这小子嫁出去，大卸八块！先生，那天晚上的事情与楚渊无关，有什么事我们可以私下回去慢慢聊。我都被打成这样了，你跟我聊什么聊？这小子今晚死定了！陈少，陈少，难道你真的不顾江家的情面了吗？不用担心，今晚我就要让这小子死。不好了，钱少，我们被包围了！你说什么傻话呢？倾城下谁敢包围我们钱家？突然有一群自称是倾城商会的人，把兄弟们都给抓起来了。倾城商会，他们来这儿做什么呢？伟哥，倾城商会是？倾城商会是所有家族都不敢得罪的对象。是四大家族都要效忠至死的存在，是京城的半边天，咱们静观其变。京城商会到，我们来给唐家送寿礼了。京城商会给唐家送寿礼来了，贵客驾到，我唐家蓬荜生辉呀、啊！真是商会的人，我之前呢有幸跟着我父亲。在某个会议上见过会长大人一面
。可是我们与商会并无合作呀。管他有没有，都是天大不是。看来和楚渊撇清关系后啊，咱们唐家要转运了。青城商会的势力很大的，光流动资金就有千亿，而且在青城有百年之久。青城可以没有四大家族，但如果没有了青城商会，那整个青城就陷入了瘫痪。江总，商会的人来干什么？之前有消息了？绝对没有。看来今晚的事情很难预测。晚辈见过青城商会各位前辈吗？有失远迎，还请多多担待。唐家、江家、钱家以及在座的各位人士，我们今天来是受人之托，所以就不进行过多的礼节了。我们只想做两件事：第一件事是给唐家之主送上六十大寿贺礼。来人！哇！青城商会果然大手笔，这些贺礼预估超过六千万了。不、哦。八千万，听见没有？八千万呢、啊！妈，有了这笔钱，我们唐家复兴就有望了。高会长，有什么需要我们唐家效劳的，尽管。这位是前任会长龙伯。龙、嗯，张总，你认识他吗？当然认识，前四大家族就是被他连根铲除，我们和钱家才有机会出头。早就听闻他年事已高。信息更是感染顽疾，已经很久没有在公开场合露面了。龙伯爷爷，哎呦，以后您有什么事儿需要小钱的，尽管吩咐我就行。受礼送到，给我打电话的那位小友，出来吧。电话是我打的，是你给我打的电话。是晚辈久仰青城商会的大名，早就想与龙伯您见上一面，所以才出此下策的。钱家和青城商会的关系那么好，我怎么不知道？你不知道的事还多着。跟这种废物逃婚，晚点本少爷就让你这个不知廉耻的女人生不如死。不要骗人都不打草稿，即便老会长，后果可很严重的。嘿、哎、嘿，怎么会呢？龙伯爷爷，肯定是我给您打的电话呀。绝对不是你，真是我，我怎么可能骗您呢？小伙子。人心不足，蛇吞象、呃。还请长辈赐教。我的私人手机号，新城里无人知道。就算是下周最顶尖的那帮人，也只有几个人能联系上。除了道行高手、大将之主、乱世枭雄，小小的钱家不可能得到的。老会长的意思就是你不配。这有好戏看了，姓钱的你真大胆！龙伯这种大人物也想接近，当初我花了三百多天的时间，才得到手机号码。这次我们来，第二个目的就是铲除钱家。什么？请各位青城商会的前辈们明察此事呀、啊！我们钱家这么多年来一直在务实做生意，从未敢得罪过诸位。这这这这其中肯定有什么误会啊！你惹了不该得罪的人，是谁？可大的口气啊！果然是凌驾于四大家族之上的商会。新城商会为什么会给爸送礼？但是因为唐老爷子德高望重，就连青城龙头商会的高层也得给几分薄面。不对啊，我从未接触过青城商会。不会。那不管怎样，那他向咱示好，那是好事啊。总比这个废物楚轩强得多啊！寿宴上两手空，唐家的脸都被他丢尽。他能不能平安度过今晚都难说。钱少那么憎恨他，这不管怎么样，他今天是完蛋。说话这么大声，就这么想我死？对，我们就是想你死。够了，别说了。那位小友与钱家结怨，与他为敌者，就是与我青城商会为敌。所以，钱家注定要倒大霉了。我得罪谁也不敢得罪咱们青城商会吗？还请龙前辈明察此事，否则我们死的不明不白的。有人请得动青城商会制裁钱家，对，到底是谁呢？当年四大家族之主共同请缨，都没能请得动这位老会长出山，这人肯定很强。江总，钱家要是出事，
，那你和钱少的婚约就会就此终止。但愿如此吧。倾城商会出现在这里，实在是太诡异了。县里唐家压制钱家，难不成是？难道是你？请各位商会长辈们说出真相吧。要是让我找到谁诬陷我们钱家，我一定要让他毁清肠子。只可惜到目前为止。我也不知道那人是谁。什么？那位小友，不要藏了，出来吧，请小友现身。我在这儿呢，我在这儿呢。楚云，你在干什么？你小子疯了吧？电话是你打的？正是，真是你。那两个要求也是我提的：第一，是给唐家之主送寿礼；第二，是我最近跟钱家有些恩怨。希望青城商会各位前辈帮帮忙。小子，胆子不小啊！知道欺骗我的下场是什么吗？当然知道。楚源，你少在这给我放屁！在场的所有人都有可能做到，唯独你不可能。堂堂青城商会，是你能接触到的层面吗？把你的嘴给我闭上！少废话，晚点再收拾你们这对狗男女。钱琛，你真的不顾两家的关系了吗？你们都让我生不如死了，我要让你们。十倍奉还，<笑>年轻人血气方刚，头子我都不知道该怎么说了。接下来，无关的人员，谁要再说一句话，就是跟我青城商会作对，后果自负。楚云这畜生真疯了，竟然敢欺骗青城商会，幸好把他赶出家门。妈，别冲动。小子，叫什么名字？我叫楚渊。你就是前几天唐家刚修的女婿，你就是前阵子唐家修的那个赘婿，真是在下。你怎么知道那个电话号码啊？这天下没有不透风的墙，这座城市的所有事，我都知道。从实招来，否则后果自负。别急，让他说。你现任青城商会会长高万年，去年八月挪用公子，只值三个月。包括你，林知识。两年前你老婆怀孕期间，你怎么秘书也怀孕，还生下一女？包括你，够了，少在这捏造谎言。对呀，你说话小心点，凡事都要考虑后果。我说的是不是真的？心里比我更紧张。通通闭嘴，没有出息的家伙。小友，我相信是你打的电话，也相信你所说的话，老头子。欣赏你的胆量，只是做事情要考虑好后果。你还没有完成先前的约定，最好做足得罪商会的准备。当然，我所做的一切，我自会承担后果。有点意思啊，这小子死定了。那怎么办？他自己找死的。我在此宣布，钱家不是再找楚言麻烦，就是与青城商会作对。钱家将会清除于青城啊！这这这什么？我在此宣布，钱家我再找楚言麻烦，就是与青城商会作对啊！这这这，果然霸道，不愧是凌驾于四大家族之上的青城商会。江总，我们要不先行离开？难得看到钱琛这副模样。我很开心，楚渊到底用什么办法能让青城商会出面相助？可是事情一旦闹大，楚渊不走，我是不会走的。凭什么？这小子给了你们多少钱，让你来针对我们钱家？我们可以给你十倍啊！他所给的，是你这一辈子做不到。小友，我们会在会场外面等你。走。你这个畜生，你是怎么做到的？你猜。就凭你这个窝囊废，我也不相信这个废物。她嫁到我们唐家八年来一事无成，这会儿啊，她肯定又在骗人。是的，我是最了解她的人，自私自利，一定是怕钱家寻仇，才把商会的人骗过来的。你就这么想我死吗？我想，每一天我都巴不得你早点下地狱。丫丫失踪这么久，你这个当父亲的都做了些什么？我每一天都在找她，结果呢？绑架丫丫的不是普通人，他们的势力。凌驾于青城所有势力之上。够了，你不要再骗我了。好，既然你说到这个份上，那我也明白了。在座的各位
，从今天起，我跟唐家一刀两断，再无恩怨。你、你们唐家为什么不相信楚云说的？江小姐，你不了解他，而且这是我们的家事。既然这个男人你不要，那我要了。这一对狗男女，我绝对不会放过你们的。爸，快回到青城来，我被人欺负了。爸，快回到青城来，我被人欺负了。难道我真的错过他了？哎，楚云和商会结识，真是莫大的机缘。但他们现在还在唐家决裂，咱们也无福消受啊。得罪了楚云，也就是。得罪了青城商会，没有了这个大靠山，你们说该怎么办？真相只有一个，这个楚渊呀，一定是用了什么卑劣的手段，才让青城商会出手帮忙的，为的就是在这宴会上出口气，还要躲避全家的追杀。同时呢，让蒙羞。不过他这次代价可不小，等到真相暴露，青城商会让他死都不知道怎么死的。你说真的？你们要相信我。哎呀，那最好不过了。看来我们和他划清界限是正确的选择。就他这种窝囊废，一个死你的大鸡翅。这么说也对，那小子死定了。伟哥，楚渊他那可能还有丫丫的消息，要不你再帮一下呢？小子傻女儿呀，都这种时候了，你怎么还想他呀？宁可信其有，不可信其无。楚渊和青城商会走那么近，你招惹了他。他们还不把唐家捏死？唐老爷子，楚渊这种人可没这等本事。叔爷，你放心，我爸跟青城商会有些人认识，今天晚上我回家就帮你问一问。呃，只不过就是……又怎样？如果实在不行的话，我帮你救救他。只要能帮你，做什么都愿意。叔爷，你能感受到我的真心了吧？伟哥，我还是想先找到丫丫，感情的事可能还要再。你放心，丫丫跟楚渊的事儿，包在我身上。舒畅啊啊！哈哈哈哈！我老头子。我活过来了，哈哈哈哈哈！太好了，老会长对商会有如定海神针，大伙知道了肯定高兴。楚先生，您对我们商会有大恩啊！我给他上了四十九针，血海穴、三阴位穴、合谷穴等八大穴位，在府以内进关。早些年被人暗杀留下的内伤，清除大半了。日常的话还要服药调理。<笑>好啊，好啊！谢过楚先生。没想到苏先生年纪轻轻，定有如此妙手回春之手艺啊！再给你续上十年寿命了，可得给青城人民好好谋福呀。那一定啊！你救了老头子的命，这个令牌你收下。这是被困在这一千年里，我也救过这老头几回，咋没见过这玩意儿？这不是乾隆令吗？北城只有一人执掌。可号令城内所有区城强者，会长的信物让他拿，行程就这变天了呀！恭喜楚先生，日后在青城，只要出此令牌，青城所有商会的人都会鼎力相助，是吗？凡拥有此令牌者，无不是百万里眺望者。此令牌藏有不小的秘密，我老了不中用了，你呀，正好适合用它。那就谢过前辈了。不好了，老爷！我被困同一天，过着同样的生活。丫丫失踪这么久，放丫丫的不是普通人。好啊，我是要找到拐走女儿的凶手。不好了，老爷，出事了！慌慌张张的，成何体统？我刚刚续上命，谁有好事？何来坏事啊？外面来了好多江家的人，江大小姐让我们交出人来。好大的胆子！区区江家，居然敢来这儿闹事他们说。交出什么人？说说是一个姓楚的男子，那不就是我喽？<笑>好好好好，这小子得到女人放心了。早闻江家小姐美艳天下。
倾城，无人可比，真是羡煞旁人啊！啊，伯<笑>、哦，您老就别调侃我了，咱们去见见江大小姐。<笑>来来来，龙伯，我扶你。哎呀，我自个儿来，咱们走。<笑>江丫头带了这么多人来看老头子，龙伯，我是来管你要礼的。大胆，知道跟谁说话吗？当然知道，见不到楚渊我就你就怎么样？你就怎么样啊？我就哭，我就不走了。<笑>有点意思。如果我要是见不到楚渊的话，我真的不走了。江小姐，你放心吧，我们不会把楚先生怎么样的。那他人呢？楚小友，你快出来吧！找我呀？好啊，你整个晚上连半点消息都没有，你知不知道我？咋了？你很让人担心。放心吧，清晨现在没人能伤害我，可不是吧？我已经将天王令送给了楚渊，保他性命之恩。天王令？你认识这个？拜见天王！拜见天王！拜见天王！快起来，你们干什么？你难道不知道吗？很多年前，有位高人平定了倾城所有家族纷争，被封为一字并肩王，剑令如剑王。剑令如剑王，前辈，这什么意思？没想到倾城还隐藏着这么大的秘密，居然连我都不知道。楚小友，如今倾城鱼龙混杂，世风日下，既然你。江家血结连理，就应该借我等之力，在此统一倾城。你的意思是，我等老头子年纪已经大了，不中用了，也该退幕了。以后倾城乱不乱，你楚渊说了算。龙伯，你不会给我下套吧？楚小友，以后你就是商会的话事人。倾城商会，所有人等，愿效劳。我等愿效劳，江家愿效劳。我等愿效劳。你们疯了吧？这可是天大的机会，你千万别放弃啊！想想你的女儿。哦，楚小友，你还有孩子？我女儿被拐走了，希望前辈帮忙。楚先生，您尽管吩咐，我会安排青城商会所有人等，相信三天之内一定找到。没那么简单，我救过龙伯好几次，虽然每次对方都鼎力相助，可是。这一次有更多的时间找丫丫，希望应该大点吧。楚小友，你瞧不起我们商会？不敢。我打探到，这是跟钱家还有一个叫罗网的组织有关系。罗网，罗网从未听过。你们听过吗？这事居然还跟钱家有关联。楚小友，这件事情我们会全力来办的。感谢前辈。喂。我想要借一下你的令牌，拿来做什么？钱家的事。我明白了，今晚我跟你去解决这事情。楚先生，您是遇到什么麻烦了吗？有。所有人听令，今晚随我一起喊平钱家。遵命，遵命。爸，你可要给我做主啊！欺人太甚。钱兄，我女儿是被他的花言巧语骗走的。我当然是想和你们钱家亲上加亲了。楚渊让我做不了男人，怕是我们钱家要绝代了吧？放肆！你爸我不是还活着吗？爸，那我命苦啊！此事关系到我们两家的名声，不处理那小子，我们两家的威望必定受损啊！这倾城没有人敢这么对待我钱家，此人。必死无疑，爸，要不要立马发动所有人马，把那小子逮住，然后？钱上放心，据我所知，楚渊被青城商会带走后，一整天都没有消息，估计小命不保。昭<笑>日<笑>商会必死，他们的会长曾经在一夜之间让两大古老家族灭败，此消息一出，震动全城。没错，青城商会。就是盘踞在青城上的巨龙，所有家族的财富加起来，以及这位庞然巨物，爸，那要是商会放走他怎么办？<笑>你还是太幼稚了
我天大少，你这个废物居然敢自己送上门来，真是不知死活的啊！我操、啊！我你畜生！你你竟然敢！人只有二百一十五根骨头，你是断了一根而已。啊！出去啊！我要杀了你！你没这个资格！走走走，放救我！住手！楚源，你疯了吗？江伯，看在妙音的份上，我建议你先行离开。危险！你配吗？那接下来你就好好准备吧。楚源，你简直是胆大包天！青城商会怎么会放过你这个畜生？我女儿一日未归，到底去哪儿了？你这种人不配当爹。妙音为江胜集团费尽心血，而你呢，贪图钱家利益，逼他成为家族联姻的工具，逼他嫁人。你你要血口喷人！钱兄，你也看到这小兔崽子有多狂了吧？我女儿懵懂无知，被他骗走，才会做出对不起钱少的行为啊！我刚才还说错了一点，你岂止不配当爹，你简直连人都不配当！你如此狂妄，你知道这里是什么地方吗？我当然知道，钱青山，你生了个到处惹是生非的儿子，子不教父之仇。今天我就为那些被你们欺压的普通人讨一个公道。你算个什么东西？老子横行青城的时候，你还没断奶呢。今天我就灭了你钱家，大难不图！来人，给我把他抓住！人呢？不用喊了，咱家的人都被制服了。咱家的人已经全部都被制服了。妖音，你在干什么？闭嘴！我和你的关系，从订婚宴那晚就已经彻底断绝了。老子生你养你，竟敢如此大逆不道！你这个贱女人，你居然敢带这个废物过来！楚渊比你这个太监强了不止一百倍。你们江家还真是养了个好女儿啊！今晚我过来就是要告诉你们，钱家将被除名于青城。知道你在跟谁说话了？让钱家除名，你算个什么东西？加上我们青城商会，该有资格让你们钱家除名了吧？哎，高会长，您过来这是？我本以为青城的家族能相安无事，平和度日，没想到你们钱家如此嚣张。根本不把商会放在眼里啊！哎呦，我们跟着晚辈闹着玩呢，是是,是吗？嘿嘿，是是是，高会长，要不然我们一步去酒店喝两杯，聊一下下面的合作事宜啊！行，你还不配，你知道楚先生是谁？得罪楚先生就是得罪青城商会。楚渊不过就是一个被赶出去的废物女婿啊！你们为何会帮他、啊？你难道还不明白吗？楚先生是我们的新会长。什么？不可能！就凭你？对，就凭我。我已经派人查明了这小子，八年前入赘唐家，一事无成，最后被扫地出门，连自己的女儿都弄丢了。他就是个彻头彻尾的废物啊！你错了，如今的楚月。是两大家族都望尘莫及的存在。他是青城商会的会长，也会是百大家族的新主子。你一个女孩子家懂什么？得罪了钱家，我们必定没有好结果。你对得起黄泉下的列祖列宗吗？赶紧滚过来！他们是听不懂人话吗？女儿啊，你非要气死爸爸吗？我看你们是不见黄河心不死呀、啊。楚先生，是时候把东西拿出来给他们看看。你们好好看看。这是什么？拜见天王！天王，天王令怎么会在他手里？这不可能！这、哎、爸，这到底是什么东西啊？这天王令不可能，不可能啊！这这……钱青山，难道你忘记百家誓约了吗？还不速速见主！拜见天王。钱氏父子江百万，你们给我听好了，我宣布，从今日起，钱家。无名于青城，钱家除名于青城，那是什么？真的是天王令啊！快说，他怎么落到你手里的？这块令牌已经消失了近百年了啊！是那位统帅青城百大家族的，令一出，镇九州，一令为王，得九令。
为人皇，天要变了，京城的天要变了。江百万，都他妈都是什么东西啊？先生，咱们闯下大祸了，那可是天王令啊！得意令者，必定是一城之主，可号令百万群雄。什么？孙千山，既然你知道是天王令，还不速速认罪？等等，我们并没有错，何罪之有啊？都是这小子。是楚先生先打的我，对，是楚先生出现在了订婚宴上，袭击了前哨，拐走了我女儿。你们听到了吧？田青山，你纵容儿子行凶犯法，欺压其他家属，谋取利益，可知罪。还有你前程，屡次强抢民女，犯下多起罪行，还敢对本会长动手，可知罪。还有你江百万，强迫嫁女，这些年多次犯下罪行，开发莽村时，迫害无辜村民，今日。我就替天行道，除钱江两家大害。四大家族的秘密污点，在轮回的一千年里，我都掌握清楚了，还治不了你们。我就替天行道，除钱江两家大害。看来楚先生说的没错呀，你们真是罪恶滔天，你们已经被包围了，已经插翅难飞了。楚先生，恕我教子无方，还请您高抬贵手啊！楚哥啊，之前都是我的错，您大人有大量，就高抬贵手饶了我吧。想想你之前说的话，如果我是没有身份的废物，还能活到今天吗？哎，能啊能啊，当然能，是不是？我不可能那样的。自作孽，活！得罪我们新会长，就别想逃得了。是是，钱家也敢招惹楚先生，真是可笑。是是我错了，楚先生，您高抬贵手啊！对。我和钱钱家关系并不是那么好，一切都是他们指使的。玉妙音，你就看在我这个当爹的份上，不能见死不救。你还是好好想想怎么面对爷爷的问责。大姐，楚哥，你饶了我吧，不是我的错。<笑>没用，今天谁也救不了你。我只问一次，上个月在青城码头，你们把我女儿带到哪儿去了？啊，你是说，那个孩子是你的女儿？快说。我我我只知道，呃，是被一个姓龙的富商带走了，剩下我就不知道了。你想死吗？啊不不不，哪敢！您就算灭了我们全家，我我也不敢呀。我我实在是不知道啊。啊，他是龙王的主人，天下没有人敢招惹他呀。楚先生，还请你下令，全令下去。从今日起，清晨再无全家。遵命。从今日起，清晨再无全家。江妙音为江家新主，为四大家族之首，商会全体要鼎力相助。遵命。来人呐，给我带下去！高会长，只要你能够放过我们，我一定拿出一份让商会满意的重礼。对不起，楚爷，求求你放了我们吧，放过我们吧！不不不，楚爷，你听我说，楚爷，不，楚爷，江百万，他，还请你饶过他这一次。好，崔先生，三天之后的。百家观江宴是由商会主持的盛世宴会，届时会邀请各路的家族。有话直说吧，到时候需要你亲自前去，我们将在宴会上宣布你新会长的职务。否则那些阿猫阿狗的不知道你是商会的领袖，会惹出一些事端的，是吗？高会长说的对，你应该让唐家人知道你的身份了，他们对你实在是太过分。这个是百家观江亭，上面有宴会之主的位置。好。那我就去一下这百家观江宴。那太好了，我被困同一天，过着同样的生活。想想你的女儿，我女儿被灭了我们全家，没有我。我是要找到拐走女儿的凶手。多亏了杨少，我们才能进入到这个宴会厅里边啊！前几天发生了一个大事，是关于今天宴会的事吗？这关江宴是一年一度的盛宴，固然重要，但是这前几天的事儿是关于楚渊的事吗？不是，这钱家跟楚渊结怨之后，钱少不是被商会给带走了吗？对啊，三天前钱家被商会给除名了，就连江家也记住，就是那个江妙音继承了他的位置，是他。这钱家不是四大家族之首吗？竟如此做法！所以说，千万别得罪商会，对我也是好事。这没有了钱家，这我们杨家呀
，也列入了四大家族之内。以后在青城，我要风得风，要雨得雨。哎哎哎，恭喜杨少，你可别忘了我们唐家呀。那是自然的，<笑>伯伯，你也知道我对淑仪的真心吗？啊<笑>，伟哥，那你知道楚渊的事儿吗？淑仪，不瞒你说，这别的没救。什么？这是老是。自从唐老爷寿宴之后，他被商会带走，就打听不到他的消息了。我估计啊，让商会把他给神仙蒸发了。这是理所当然的嘛？偌大的钱家，这说没就没，更何况他这个到处找不到，活该。到我们丫丫。岂不是要没有爸爸了？想啥女儿呀？你就别为这种男人心软了。他带咱们唐家的只有带货，哎，还是杨少好。他带咱们参加这个欢江宴，待会儿啊，咱们就能见到京城各大商户的贵人。哈哈哈哪里哪里？他怎么还活着？他怎么还活着？是爹，你们怎么会在这儿？以唐家的资产，没资格参加官将宴。是伟哥带我们进来的。楚渊，这几天你去哪儿了？那晚宴会之后，究竟发生了什么？你赶紧说清楚。以我们现在的关系，没必要跟你们解释。你之前不是说特别想我死吗？你真是死性不改。我就知道，像你这种废物，背地里肯定见不得人够的。我现在只想告诉你，丫丫很快就找到了。你还想拿女儿来刺激我？我告诉你，这件事情我已经绝望到心死。楚渊，我求求你以后不要再出现在我面前，也不要再提丫丫了，好吗？你最好跟我老实交代，你跟青城商会到底做了什么？我楚渊一身行事都去向你请示。好，那我问你，你是来参加官将宴的吗？没错，你没资格。像我们杨家这种四大家族的人，还有资格进来？关江宴这么重要的地方，岂是你这种阿猫阿狗就能进来的吗？杨伟，你知道我是谁吗？你又知道你在跟谁说话？你小子三天不见，你说话冲了不少啊！管你是谁，能进来哪个不是资产过亿的？就你这种窝囊废，也配？我跟你们唐家已经恩断义绝了。说的没错，我们恩断义绝。不过楚渊，我还是要提醒你一句：既然青城商会放过了你。就要好好珍惜，别一错再错。我跟青城商会，别跟他废话了。陈主管，这儿有人闹事，把他给我赶出去。陈主管，这个人我认识，一没身份，二没地位，资产更不可能过千亿。关江宴这种地方，怎么能让这帮人过来闹事呢？这位先生，主办方想让你出示身份，拿出邀请函。当然，你也可以说出你是代表哪个家族。来出席的，我代表的青城商会，你是在给我开玩笑？<笑><笑>这人呀，说是代表青城商会出席啊，他疯了吧？我长得还挺帅的，这次的商会质量不咋地，怎么能让这种人进来？就你代表商会，挺配我。<笑>说你啊，你没本事照顾不了妻女，还跑到这个地方来丢人现眼，我们唐家的脸都要被你给丢尽了，你给我滚、啊！我凭什么要走？该滚的是你们唐家吧？没资格参加官将宴，这种地方可不是什么阿猫阿狗就能蒙混进来的。你说什么？我说你们今天站在这儿，就像大风中的小虫子罢了。楚渊，你到底想要什么？我给你还不成吗？你不要再闹了！哎呀，杨少，你别让这个乌来浪费时间，你赶紧让人把他给赶出去啊！陈主管，我是四大家族杨家的杨大少，这现在有一个废物和爱我的眼。赶紧让他给我滚出去！是你大可以试试，你大可以试试，就凭你们还想继续把我当软柿子拿捏？楚渊，你还要做梦到什么时候？敢在关江宴上闹事儿，还真是寿星都上吊，嫌命长呀！啊！赶紧让人把他给我抓住！他宴会结束之后，本少爷要好好伺候他一顿。好的，我知道了。来人啊，抓住这个神经病！现在呢，我有资格。这是这是最高级别的邀请函，怎么怎么在你身上？楚渊，这是从哪弄来的？肯定是从哪个贵宾身上偷过来的。这个人手脚不干净啊！就是啊，他个什么事儿都做得出来啊！你老实交代，从哪儿偷了邀请函？否则就是跟我们商会作对，倾城绝容不下你。你去废，真是浪费时间。
我在宴会上被刁难，是谁那么大胆？唐家、杨家，我明白了。邱先生有什么吩咐的，我们立马解决。一分钟之内，我不想再看到唐家母女。把他们赶出关江宴会场。一分钟之内，我不想再看到唐家母女。他们赶出关江宴会场。楚源。你还真他妈会演戏啊！一分钟，你个废物，以为自己是谁呀、啊？楚源，你这是做梦的吧？你以为你自己是倾城的天呀、啊？现在的我就是倾城的天，你真是大言不惭啊！梁少，陈主管，这个人呀，我最了解了，他最喜欢说白话。你们两个赶紧把他拉出去教育一番。楚源，有完没完了？一分钟，你们现在跟我道歉还来得及。我说你是真不知死活呀！把他给我拿下！是。刚刚才发生了什么？这小子那么能挡啊！楚云，你是疯了吗？好啊你，你猪手大人呢、啊、你？你要看看这什么场合？我们唐家可不保你，你等死吧你！这事交给我来处理，紧急情况，紧急情况，所有安保来大厅集合。你给我听好了。关江夜，我欢迎你们。你们给我听好了，关江夜，我欢迎你们。好吓人的话呀！这人是谁呀？不知道，听说是被唐家赶出家门的赘婿。今年的关江夜真差劲，能让这类人进来，当商会人来了，他们就完蛋了。反了，反了！楚云真是反了！你不仅当众打人，你还口出狂言。楚云，就当我求你了。这里有各个家族的重要宴会，你如果犯下错来。我们唐家也保不了你啊！他妈的一个跳梁小丑，竟然敢！陈主管，看到了吧？看到了，还不赶紧把他赶出去、啊！明白。住手！楚先生，发生什么事了？老高，你的手下很会办事儿，他们说关江燕不欢迎，要赶我出去。高会长，这个人闯入会场，我现在马上就能把他带出去。嗯哎、到底怎么回事啊？我也看不明白啊！陈主管，知不知道你在干什么？会长，他偷了贵宾邀请函、嗯。我错了，是我错了。你知不知道他是谁？不知道，我不知道。待会再收拾你。拜见楚先生。拜见楚先生。高会长居然向他行礼，貌美眼花吧？居然行这么大的礼，他到底是谁？不是说唐家的赘婿吗？楚先生，真不好意思，第一次让你代表商会参加宴席，没想到就发生这种事情，实在是抱歉。不是，楚渊代表商会参加关江宴，难道他刚才真的没有骗我吗？不可能吧？你这是不是搞搞错了呀？放肆啊！这里轮到你这妇人说话。听说刚才有两家人得罪了楚先生，这是对商会最大的侮辱。我不想再看见你！来人呐，把他给我带下去！行，会长，我错了，我再也不反了。给我的机会。各位前辈，这一切啊，都是个误会呀、啊。我们刚刚跟楚渊兄弟在叙旧，没想到闹出了矛盾。这样，一会儿我多喝几杯，就当赔罪了。啊，对对对。哦，是吗？是啊。敢问高会长，楚渊兄弟在为商会做何事啊？你不配知道。那他现在是？他现在可是你惹不起的人。什么？楚先生，刚才哪两家得罪了你？唐家，杨家。明白了，你们给我听好了，唐杨两家永久不得参加关江宴。杨家，提出四大家族名列。唐杨两家永久不得参加关江宴。杨家，提出四大家族名列。什么？李安静，这就是得罪我的下场。来人，把他们给我带下去。高会长，这其中一定有什么误会。你听我慢慢给你解释好吗？我，你，楚渊，你这是什么意思啊？娘家和母女俩也赶出去吗？楚渊，我不知道你用什么办法让商会做你的靠山，但是我很清楚你这个人，你要真的有本事，就去把丫丫给我找回来，别对着我们撒气。简直是谬误！你们都愣着干什么？没听懂楚先生的话吗？慢着，高会长，这件事情我们杨家是无辜的。滚！
。楚月，我一定不会让你忘了今天发生的事情。来吧，原来我他妈不会放过你的，我他妈一定不会放过你。去。孙先生，您觉得今天的处理结果您还满意吧？还行。你要是觉得不满意呢，我可以把那两家清除于倾城。就这样吧。哦，好，那您请。什么情况？他怎么会坐在会长的位置？难道真如传闻那样，高会长退位让贤了？倾城，这下变天了！各位贵宾，大家好，欢迎大家参加今天的团将宴。在座的各位呢，都是倾城有名望的家族。今天在这儿给大家宣布一件重要的事情：楚先生，倾城商会的新会长。兄弟何在？这个废物楚月，他把咱们唐家害惨了！哎，大家快来看看呀！妈，我们回去从长计议吧！啊，苏叶，没事吧？没事。哎呦喂，杨少，这可该如何是好呀？伯母放心，楚渊这小子就是想搞死你，但是可没那么容易。我刚才已经打电话确认过，楚渊就是用了一些不正当的行为欺骗少会的人。那怎么办呢？伟哥，你说楚渊真的这样做了吗？我确定。怎么唐家又被他害了？伯母放心，我已经得到可靠消息，三天之后就是九州天会，届时不但会有倾城所有的家族会去参加，而且还会有其他的州城的古老家族也会参加。到时候我要在宴会上揭发楚渊的真实面目，让他当着全天下人的面身败名裂。那就好，那就好。没想到楚渊是这样的人，这一次我是彻底死心。演个傻女儿呀、啊！咋这会儿还不清醒呀？这些年，那楚言把咱们唐家害的还不够惨呀！我知道了。哎，大家快来评评理呀！这倾城商会听信一个废物的话，就把我们唐家给踢出去了，简直是丧心病狂！可怜我的女儿呀，可怜我的孙女呀！哎呦，呀妈，你不要这样啊！他倾城商会，他要不给我个说法的话，我就我打死在这儿，我就不活了！哎呀，各位，我养家。刚进四大家族就被踢了出来，这天理何在呀？我一定要让这小子悔青肠子，这辈子都翻不了身。这不是杨大少爷、唐大小姐吗？这不是杨大少爷、唐大小姐吗？你果然会来关江宴，刚惩治完江家，坐在这里看看喽。听说你成了江家的新主子。是的，我现在就要上去参加关江宴。我们刚才被商会赶出来了，是楚渊指使。我们杨家也被赶出了四大家族，这么多年的苦心经营，全被那小子给毁了。你们这帮蠢，又得罪楚哥了吗？你是不是你干的好事？肯定是你使了法子，让楚渊把金城山给我当做靠山。你把我们大家害惨了。大神，你可真爱动不动污蔑人，能不能尽点嘴德？先前楚哥在你们家。想必是受了不小的委屈，江小姐，你就说是否有此事吧。对呀、啊，乔妙云，有种你就承认，我们杨家绝对不会放过你们，更不会让你们在倾城为死于非。听好了，我没本事影响商会的决定，现在是刚开始后，跟楚哥离婚就是这辈子犯过最大的错。我不要的男人，你弄着开心就行。女儿，不用管他，这有些人呀。就喜欢用二手货，就是。啊，这不是把我也骂上了？懒得理你。来人啊，把这些与宴会无关的人等赶出去。啊！你你你你你要干嘛？左先生是我们的新会长。什么？这么突然的吗？段会长，你考虑清楚了吗？恭喜楚先生啊，年少有为。我们高家也有位新会长，叫犬马之劳。恭喜楚先生成为倾城新会长。是。没想到楚先生还记得你。小姐，就是这个人吗？是的，他化成灰我都认识。哦，我来介绍一下，这位是海城的柳小姐，二十一岁就执掌大权，资产可以过百亿，是我们重要的合作伙伴。这位是九州顶级武术大师柳匡，见过楚会长。柳小姐果然是美貌和才能并全，久仰。是啊，柳小姐可是海城的第一大美人，追她的人能排到国外去了
，既然有这么多追求者，柳小姐为何还不成家呢？楚先生，你应该心知肚明吧？很多年前，你被一个男人所杀，自那之后，觉得你们男人没一个好东西，你说是吧，楚先生？柳小姐值得更好的男人啊！柳小姐值得，不如我们坐下来叙叙旧，喝上一杯。楚先生当上我们的新会长，也是我们商会的一大喜事啊！楚先生可真是厉害，能让龙伯让出天王令。天王令，老会长已经将天王令传给楚先生了，这可是大事啊！倾城真正上的义主，天灭了他。肃静！今天晚上的关江宴到此结束，各位贵宾，请回吧。还不速速离开！你们通通快走！人要是把今天的事情辨别出去，就是与商会为敌。不敢，不敢，不敢，不敢，不敢！柳小,小姐，你明知道泄露了天王令的踪迹，会搞得满城风雨。我知道。你知道后果，还这么做？是。我们青城、海城向来互通合作，商业往来。你，你是不是这么做？这话什么意思？苏先生，事到如今，我们。就不瞒你了，天王令流传至九州，得意令者可厚重全城群秀，所以得此天王令者，也会被全天下的人追杀。得此天王令者，也会被全天下的人追杀。天王令是很多人梦寐以求、想请夺的，正所谓“匹夫无罪，怀璧其罪”，这个道理应该懂吧？原来如此。这令牌那么重要，的确会引来不怀好意的人来，还真是个烫手山芋。这件事是我们做的不对，苏先生，要不把天王令先放在我这里。会长，我们不能违逆龙伯命令啊，这是违反商会规矩，要经历忤逆之刑啊。对呀、啊，此事万万不可呀。天王令即便是龙伯在，也不敢轻易拿出来，以免引祸上身。现在说这些都没用，他把消息散布出去。很快就会传遍整个京城，到时候不管天王令给谁，外界都会认为天王令在我这儿。刘小姐，你一来就泄露我们的秘密，意义何为？我只是和他有怨，是报点仇吧。这是有多大的仇，多大的怨？刘小姐长期居住于海城，跟我们青城天各一方，你怎么会认识我们的新会长？有什么事不能好好商量吗？楚渊，你到底还要逃避这个什么事？楚先生，我们小姐不远万里亲自来见你，这份诚意还不够吗？嗯，我确实跟他认识。啊，你们这群老家伙听好，我和你们新会长早在十年前就互相认识，甚至还把我的身体毫无保留的交给了他、啊。我甚至把我的身体毫无保留的献给了他。什么？楚先生，我没说错。没错。我苦苦等待你十年，杳无音讯，你却跟别人娶妻生女，过上好日子，把我忘得干干净净。冤！你赶紧给我们小姐一个交代，否则我们海城的人绝不会放过你。我没有忘记你，当初我不去找你是有原因的。行了，别解释，十年的时间你不说，现在说又有什么意义？大事不好，这帮人来者不善，必须保护好楚先生，以防变故。刘万秋。是我配不上你，楚渊，你乖乖跟我回海城，这一切还来得及，这是你最后的选择。小姐，不行的话，把他保回去吧。你为什么还不愿意放下这段感情呢？我们是不可能的。这事儿是我说了算。楚渊，别想逃避了，你就算逃到天涯海角，我会把你抓回来。你大可以试试。你不知好歹！没想到我们的新会长居然被海城的第一大美人追。柳小姐，这涉及到我们的商业秘密，就算你们有什么恩怨，也不能顶住说呀。这算什么秘密？在场有天王令的人可不止他一个。你们睁大眼睛看好了。啊！你们睁大眼睛看好了。啊！你有天王令？难道？已经统治了海城，没错。青城同时出现两块天王令，正所谓王不见王，难道是？是的，那个影响全天下的可怕事情即将发生。到底是什么事儿？
就算我没有说楚渊拥有天王令，一般人还是会找上门来，因为我查到一个强大组织在追杀拥有天王令的人，他们妄想得到九块天王令，只是我这个天。这件事我们也有所耳闻，但是没想到这么快就发生了。什么组织？罗网。又是他们。你知道这个组织？我女儿就是被他们带走的。罗网号称天罗地网，无处不在。他的组织和暗手早已渗透到。九江各城了，徐先生，这件事儿可能不小。他们既然敢主动来找我，那就更好了。你不怕？来一个，灭一个，我一定会找回我的女儿。丫丫，别怕，爸爸快就能把你救出来。没想到变化还挺大的。六小姐，不如咱们两大商会共同联合来抵制罗网。好、啊，我正好也要跟这个组织结清恩怨。楚渊，你准备好参加九州天会，到时候罗网必定出现。好，我知道了。九州天会是比关经宴更大的盛事，到时候各大家族都会亲临现场，互通有无。这下有柳小姐鼎力相助，真是太好了。是啊，是啊。楚先生，要不今晚我们睡睡觉？楚渊是我的。楚渊是我的，你是谁？呃，我来介绍一下，这位是倾城四大家族之首，江家之主江小姐。原来是大家族的人。呃，江小姐，这位是海城商会的柳会长。原来这就是大名鼎鼎的柳会长呀，有失原因。楚渊，这位女人是谁？她是，我是她的女人，她就是那个和你结婚生女的人。不是，我早就离婚了。什么？你离婚了，怎么没跟我说一声？我跟你说有什么用呢？我们不是同一个世界的人，你值得找到更好的。怎么？你听说楚哥离婚了？是要做什么吗？关你什么事？这是我的男人，也不关你的事。你闭嘴！你想死是？犯柳家者都得死。你大可以试试，这里可是清朝。你……呃，两位大小姐，今日能不能看在我的面子上，那就此罢休啊？两位都是要什么有什么，何必呢？对呀，男人何愁没有啊？到处都是男人，要不你们瞧瞧，我咋样？不不行，楚渊是京城会长，封我们当护盾，你区区小小家族算什么东西？想想我的男人，你做梦！你区区小小家族算什么东西？这里是京城，不是你的地盘。想想我的男人，你做梦！江家大小姐，海城第一美人，他们。居然都在抢楚先生，真是羡煞旁人呐、啊！够了，楚渊，你难道真的喜欢这个女人吗？你们俩都冷静一点。楚渊，我再给你最后一个机会，要么嫁入柳家，享受荣华富贵，包括我家族的企业，你也能唾手可得。在海城，不用担心被罗网追杀，要风得风，要雨得雨。啊，还有你女儿，我也会动用全部人脉帮你找到。如果我不愿意的，你不愿意，那我就将你女儿的消息告诉罗网，让你这辈子都找不到你女儿。相识一场，你真的要做到这个份上吗？刘晚秋，你应该知道，我很讨厌被威胁。我等你多少个日日夜夜，你有考虑过我的感受？对不起，我们当初不是一个世界的人，你父亲警告过我。好，那我就再给你一个选择。让柳狂打断你的头，保回海城，保护楚渊。有，果然是武术大师，竟然敢动我的人。有，我，我，呀，哈，呀，啊，好了好了，别打了，有事好商量呀。呀，什么？不可能的。他居然能挡住武术大师！果然人不可貌相，没想到楚先生也是个高手。刚才我这施展了三成功力，接下来老夫就不留球了。你们是存心要在京城闹事是吧？今天也想再离开京城了。阿姨，退下。楚哥，他们欺人太甚。你忘了，我轮回了千年，学会了各种门路，对付一个武术大师，自然不在话下。那你？要小心点，放心吧，我自有分寸。
刘万秋，你再三威胁，还拿我女儿威胁，今天我也不留情面了。胡先生，老夫也不以大欺小，你要是能接住夏以全，算你赢。夏以全，废了你！好大的口气！够了，够了！高会长，认认你是保定了是吗？苏先生是龙国钦定的继承人，岂能让你们海城人带走？这事儿是没法谈了，是吗？如果柳小姐。要强来，那我就发动倾城所有力量，跟你誓死不休。好吧，那我们就九州天会集，一同对付罗王。好，楚先生，咱们下次切磋。下一次，真的会废了你。下一次，我真的会废了你。走。楚先生，我们准备去找龙伯。把今天发生的事情汇报给他。好，等等，九州天会到底在什么时候？在三天之后。三天之后，九州天会相聚。这是一张代表着最高身份的邀请函，还请您收下。好，我要跟你一起去。怎么，号被抢了？你少管，我就不信治不了那个女人。女人真是麻烦。苏先生，这些天。我没有处理好这些事情，真是不好意思，请您恕罪。请楚先生恕罪，都是小事儿，你们别放在心上。该吃吃，该喝喝，先回去吧。好，是，告辞。楚渊，你老实告诉我，你到底是喜欢他，还是喜欢我？你觉得呢？我哪知道你是怎么想的呀？你今天真好看，少贫嘴。其实这件衣服我本来是为你准备的，只是没想到。等等，你不要给我转移话题啊！那个野女人到底是哪儿来的？你不会是背叛我了吧？是。什么？你不会是背叛我了吧？是。你真的劈腿了？骗你的！告诉你真相，你愿意接受吗？你连孩子都有了，我介意过吗？他是我初恋女友，算前女友吧。好啊，你楚渊，还有这回事儿呢？你对他还有感觉？是个男人对美女都有感觉啊，除非他不行。好啊，你楚渊，他堂堂海城第一美女都让你追到手，你这个堂堂倾城第一大美女，不也被我追到手吗？哦，没有一。我现在喜欢的是你，我不信这个臭男人真会说话。今晚我会好好表现的。真是太坏了，果然说得好，天下男人没有一个好家伙。不是说男人不坏，女人不爱吗？你把我说的这么坏，那我就要做坏男人该做的事情。你要干什么？就地正法。在这儿，坏男人就喜欢这样。楚渊，你疯了吗？你就不怕被别人看到吗？这可是我的地盘，我想干什么就干什么。哎，等等，咱们能去个安全点的地方。哎呀，他们好吃吗？好吃，至少爸爸天天带我来吃。好，那等你下次数学考上九十分，爸爸请你吃炸鸡全家桶。等爸爸和妈妈关系好点了，天天吃好吃的。嗯，丫丫，我会保护好你的。爸爸救我！丫丫，真相已经愈发清晰，所有事情仿佛迷雾，在一层层剥开。丫丫，爸爸一定会找到你的。你怎么了？做噩梦了？梦到女儿了。放心。只要解决了罗网，一定能找到丫丫的。你干什么呢？江小姐是在给我做早餐呢。当然啦，只不过你这里要什么没什么，我的厨艺都没办法施展开。能做泡面了？那就感谢江小姐。别闹，你现在可是京城会长，再住在这破出租屋里面有失身份，要不然你去我家的别墅住吧。我山猪吃不来细糠的。
那可不行！你以后可是江家之主，怎么能这样有失身份呢？这是黑卡，里面有六千万存款，还有几千点。我在楼下停了一辆价值千万的跑车，钥匙你先拿着，反正你先用着吧。好，我知道了，那就感谢江总大人。要是被别人看到呀？还以为我帮上富婆了呢，那又怎么样？我就是要养你一辈子。楚言，给我滚出来！我就说这屋里怎么有股狐狸精味儿？原来楚哥金屋藏娇。刘晚秋，别这么说话。我就说一大早，谁来敲门？原来是狐狸精来勾引我的男人。江小姐，我告诉你，早晚有一天我收拾你。那你肯定没命离开金川。够了，一大早别吵了。刘晚秋，教我干什么？不要你女儿的消息，你听不听？你快说！哼，臭男人，还不是要求我？回去后，我可是动用所有人脉才得到手的。哎呀，果然还活着，太好了！这事儿我已经查清楚了，是罗王组织的负责人，他叫做王万川。就是他拐走了丫丫。快说！我我我我只知道，我是被一个姓龙的富商带走了，剩下我就不知道了。王万川，他就是凶手。哎呀，你先别急嘛，我还没说完呢。这龙万川可是京城天龙集团的支主，资产至少千亿，而且城府很深，平日里谨慎低调的很，就连我也很难跟他接触。那又如何？你看，给你得到了这么好的消息，你打算怎么报答我呀？看来真相浮出水面了。看来真相浮出水面了。欠你一个人情，我会。救出你女儿后，你跟我回海城吧，这儿可不安全，罗网也会找到你的。到时再说吧。龙万川，你认识他？当然认识，他经常来京城度假。上次我还在码头送他离开，事情不对劲。我当时好像看到了丫丫的身影，难道真的是？我想起来了，钱家的公司也有天龙集团的股份啊。难怪钱家这么嚣张，有天龙集团撑腰，谁都会命中无人。这些年来，龙万川除掉了好几个古大家族，谁惹他都得死。楚源，我建议你别贸然对天龙集团动手，他们势力庞大，即便数成商会加起来都无法抗衡。不管他是谁，敢对我女儿出手，我一定让他付出代价。楚哥，你女儿我们肯定要救的，只是要想好办法。对。得罪龙万川，京城、海城都无法幸免，而且我们的家人也会遭灭顶之灾。你们放心吧，我有办法。龙万川在哪儿？根据可靠消息，他今天就会到达京城，而且应该会参加今晚的九州天会。好，我被困在京城一千年，没人比我更了解这里。赶来京城，是龙是虎，都给我盘着。丫丫，爸爸一定会救你的。丫丫，爸爸一定会救你的。这次我就先放过你，要不是因为楚哥，我是不会跟你合作的。嗯，救出丫丫后，再想后面的事情吧。好，楚哥，现在京城只有江家势力最大，我先回去召集人吧。放，那我也去帮忙。丫丫找到了，今晚九州天会，助我一臂之力。主任，调查清楚了，青城会长楚渊就是那个女孩的父亲。继续说，主任，钱家就是他做掉的。前几日在青城关江堰上传出楚渊拥有天王令，总算是这次没有白来了，找到了这一枚天。至于钱家这种没用的棋子。还要一半，恭喜主任。办事不要高兴的太早，需要我做掉他吗？嗯
。我我，我说你多少次？做人不要太嚣张，毕竟这是青城商会的会长，别大起大落。还是主人进山，属下明白了。楚渊有个前妻，要不我把关系重要的人先给您绑来。走！你们到底是什么人？我警告你们，别想乱来！我可是唐家的人。主人，这是楚渊的前妻，她还想参加九州天会，被属下抓来了。楚渊，你们和他是什么关系？我和他早已离婚了。如果他犯了什么事儿，得找上我成吗？嘘，别激动，先坐下。听说你的前夫手里有一个很重要的东西，我很想要。直接说吧，你想要多少钱？只要你放我离开，一切都好说。最不缺的就是钱。今晚你就在这里乖乖待着，要不了多久，丈夫就会找上门来。刚好验证一下，你们夫妻的感情是不是还藕断丝连？我对他恨之入骨，早就没了感情可言。那正好，你就是要他的命。你们究竟是什么人？难道他们是想用我把楚渊引诱过来？这帮人看起来不像收债的，难道是想弄出人命吗？把他关起来吧。走，住手！放开我！走！放开我！这是不法律！放开我！妈妈，我好怕！丫丫，保姆，淑仪怎么还没来啊？这宴会马上就要开始了。这我也不知道啊，给他打电话没人接呀、啊。走了。该不会出事了吧？不可能，在青城的话，没人敢这么对我们唐家。这是楚渊，这，笑，真是说曹操，曹操就到了。你们还真是惊魂不散，哪都能碰见。这话应该是我们来说才对吧？反应也聪明。乔妙音，别以为我怕你们九九，之前被赶出关江宴，今天还敢来九州天会，你们胆子还真不小。这九州天会是所有受到邀请的大家族都能来的，你们没权干涉。楚渊，你别以为你傍上了江家，还有青城商会啊，你就很嚣张了。我不需要傍上谁，你们别给我挡路。你们这帮臭鱼烂虾，还敢来翻出歌？别理他们，今晚有要事。我待会让我女儿来啊，我让她暗中揭穿你。她去哪儿了、啊？已经两个小时联系不上了。哇，你等着，楚渊。我今天一定要当众揭穿你的假面！你竟然敢欺骗商会，把我们杨家从四大家族里踢了出去！你小子今天死定了！怎么，是惩罚不够？你们是不想在青城混了吧？你你们是不想在青城混了吧？你，小庄，你试试，再敢打，看我敢不敢！好啊你，你楚渊啊！这么多年，我们唐家一直养着你，我们供你住，供你吃，供你穿。现在你一不上江家和青城商会，你居然敢当众欺辱我！我就是风华男，人家畜生！我呸！各位，我来看一看，这人就是个畜生！这是怎么了？发生什么事了？就是唐家前女婿楚渊在骂丈母娘呢。哎，又丈娘的事儿。哎，你听说过吗？青城商会的新会长名字好像就叫楚渊。你闹够了吗？你们两家非要弄个别以为你们江家可以做我们四大家族，这个恶心的东西不要再出现在我面前了。我,我们江家根本不怕你们，够了！我数三声，再不让开，后果自负。三、二、伯伯，我们没必要跟这个骗子在这纠缠，和气生财嘛。啊！我还不相信，啊，我还吃不了你这个窝囊废了啊！伯伯，今天一定会当众揭穿他的老底，这辈子都抬不起头。而且，谢什么？我还要让他身败名裂，被商会追杀致死。怎么现在都搞完你们呢？大哥，果然在欺骗商会的人。嗯，这个心情很好看。没错。我要让他掉进万丈深渊。
事情准备怎么样了？大陆的周围都安排好我们的眼线了，没有伤和人的允许，谁都不许点开。好，楚哥，我也有预感，外走丫丫的人就在这里。天龙集团的人到了吗？啊，马上到。没有，这不是高会长。哦，天龙集团的龙老板，您能来参加本届的九州天会，那可是倾城的荣幸啊。楚哥，他就是天龙集团的老板，要出手吗？就是他吧，家丫丫。有晚秋在外面等着信号吗？我们的三点、六点、九点钟方向都有人监视我们。这些人步伐沉稳，气息内敛，一看就是顶级的武术高手。而且这个屋子监控全完，如果出现问题，那可是死不对证。他们今天是有备而来，看来一会儿这儿掀起阵腥风血雨，一会儿这儿掀起阵腥风血雨了。是怎么知道这些？我的办法多的是。那我们现在静观其变吧。推动各城的商业经济是我们每个人的责任。这位青年才俊是啊，他是我们的新会长。哈，年纪轻轻就有如此成就，真是有本事啊！见过龙老板。龙老板您好，我是江家的新家主。二位男才女貌，真是羡煞旁人啊！啊，稍后我给你一一介绍。我先主持大会了。各位远道而来的贵宾们，大家好，欢迎参加九州天会。本届九州天会设在青城举行，我们将尽好地主之谊，招待好各位贵宾。接下来，我隆重的向大家介绍青城商会的新会长，他就是楚渊。什么？怎么可能啊！他居然当上了新会长，就凭他？不可能！怎么好事全落到这小子头上？他就是我们唐家，不要他吹嘘罢了。怎么可能有资格不往上去理论？我要让大家看清楚他的真面。你还想干什么？哎，大家快来看看啊！这人呀，就是我们唐家的前女婿。和我女儿结婚八年呀、啊，就是一个一事无成的窝囊废。哎，大家说一说，这人有资格当上青城会长吗？啊，大家说呢。高会长，这人用了下三滥的手段欺骗你们，绝对不能让他如愿以偿啊！杨伟，你这个卑鄙小人，敢在九州天会造谣生事，你就不害怕小命不保吗？我怕，我怕什么呀？我说的全部都是事实。看来今晚的宴会有意思。是的，主任。他们说的是真的吗？青城会长不能让德不配的人当。对呀、啊，我们不服务这任新会长。下台。哎，这臭小子，本少爷早就在宴会上安排了不少的人，就是要你出洋相。楚渊，等着后悔吧。放肆！放肆！苏先生，治好了农伯的绝症，是农伯亲自任命他的新会长。难道你们想造商会的反吗？楚渊挽救了江盛集团，你们竟然跟他对着干，是想要得罪江家吗？杨少，这可怎么办？我哪知道怎么办呀？苏先生，怎么处理他们？一人都有三分恨，你们到处针对我，抹黑我，你们以为我会放过？先前是给你们念及旧情，好。你们非要置我于死地，那今天就恩断义绝，准备好接受惩罚吧！你们这帮人，我早就看不下去了，真是活该！唐家、杨家从此除名于青城，都听好了，从今天开始，唐家、杨家除名于青城。从今天开始，唐家、杨家除名于青城。我拉出去，楚远，楚大哥。哎，楚大哥，先年是我不对，我有眼不识泰山。您要不是这，您把我当个屁给放了。完了完了，都是你们逼我的。唐叔爷，别怪我对你们唐家心狠手辣，咎由自取。楚哥对你们那么好，我早都已经调查过了。这些年要不是他一直在暗中帮助，你们恐怕连三流家子都入不了。居然过河拆桥，这唐家人真是过分。楚会长心胸宽广，难得承蒙龙伯的赏识。这两个人真是该死！咱们带走。别别别！崔先生，接下来该怎么做？等等，我主人有话要说
，这两个人活吧。龙万川，你这什么意思？我人来者不是。听不懂我主人说话吗？就是字面的意思。这两个人得罪了商会，理应重罚。请。不管人言，不要插手。我主人想保谁就保谁，要谁死就得死。还讲不讲道理？我们就是这么不讲道理。在座的各位，有谁比天龙集团更有钱？有钱就能为所欲为吗？抱歉，有钱就是这么可以为所欲为。放开！放开！哎呀，大人，我们是被冤枉的呀！对呀、啊，他们就想屈打成招。除掉我们两家，主人就是个畜生。我自会保你二人无事，内心退下。你们插手此事，太过把商会放在眼里了。稍安勿躁，我此次来九州天会，其实是听闻有一个重要的消息。看不见三，直言。听说楚会长手上有天王令，这消息果然是真的。一令为天王，可管一成，九令了，那是人皇。果然。这是被泄露出去了。楚会长，不妨拿出来，让大家开开眼。这都是有人在捏造谎，难道龙老板也信吗？我家主人说有，就是有。我主人说有，就是有。楚会长，交出天王令吧。这儿有你说话的资格吗？在京城敢对我这样说话，活不过三分钟。那你听好了。这里是青城，九州各城，没人敢惹天龙商会。区区青城，算个什么玩意儿？龙万川，这态度吗？你觉得呢？走，太把商会放在眼里了。九州天会乃是各城盛事，天龙集团敢来此闹事，简直是太嚣张了。就是，他又把我们放在眼里了。主任，你还不赶紧老实一点啊？把那个什么令赶紧拿出来。你小子，这回死定了。两个跳梁小小。真以为有人会救？龙总裁，他他现在还敢挑衅咱们呢？今晚交出天王令，我饶青城商会不死，谁拦我谁死。我寸进尺，你敢？你们说的是这个东西。拜拜，天王，都起来吧。果然在他手里。龙万川见到天王令，为何不行礼？天王令，我也有。哦、他也是天王，楚会长，我只给你一次机会，交出天王令，我天龙集团愿意拿十亿当做回报。我要是不愿意，青城所有势力都将面临灭顶之灾。听到没有？趁我主人大发慈悲，想死，赶紧交出天王令。我走。这令牌那么值钱呀？如此重要的东西落在楚渊手里，难怪商会会支持他。龙万川，我没猜错的话，你在收集天王令吧？没错，现在收集几块了？七块，一令为天王，九令为人皇，至高无上，万人朝拜。他居然有这么多块天王令，果然是罗网之主，实力不简单，不可能。难道龙万川是想？先前追杀天王令的人，就是你在背后指使吧？没错。我今日来青城，就是想告诉你们这帮乌合之众，我当人皇。你们这群废物，给我听好了，要当人皇，谁敢碍事儿，统统清理去！你好大的口气！龙老板这样胡闹，是不把我们其他商会放在眼里？就是就是，人皇必定是宅心仁厚，爱九州子民，岂能是你这类人能当上的？龙万川，不要再扰乱九州天会的秩序了。回到你的位置上去。只要楚会长乖乖交出天王令，一切说，否则的话就要使用非常手段。龙总裁说的对，今日我杨家脱离青城，跟随天龙集团。哎，呃，那我们以后就跟着您过日子了。识时务者为俊杰，在场还有哪个商会想要加入天龙集团？择日不如撞日。哎，你们听见了吗？大家都聪明点，加入天龙集团，然后再把青城商会推倒，瓜分他们的资产。你们两个有完没完？实在是太恶心了！你们真是把厚颜无耻发挥的淋漓尽致。楚渊，这一切都是你造的，怪不了我们。我家主子的意思很明确，你们所有的商会家族加起来
，未能撼动过天龙集团半分。若是你们再冥顽不灵，小心没命走出来！大胆，你竟敢威胁我们！是死活！是死活！是你，这小子，好快的身手！如何小心？敢动我的女人，该罚！啊！朱、啊、远，你疯了吗你？啊！朱远，你竟敢打天龙集团的高层，你不想活了？一派胡言！明明是你们先动手的，大家都看到了。没错，那实在是太过分了。你怎么会分金凑骨手？无视九州天会，该罚！让、啊、宴会秩序，该罚！好身手！我、哦，干什么？不可能，龙武是大宗师，怎么打不过这小子？我要杀了你！这会长不敬，江峰，发生什么事了呀？这小子那么能打吗？一件事，我被困同一天，过着同样的生活。妈，我，乖走丫丫的人就在这里。你死你，只敢。我是要找到乖佐女儿的凶手。大胆，福院，你连我的人都敢动！现在就算你交出天王令，无济于事。楚院，今天为了你，龙万川，你们天龙集团不把大家放在眼里，这可是清城，我们有的是人，大可以试试，大不了拼个鱼死网破。没错，你给我们怕你吗？江家也支持楚院。支持楚会长，支持楚会长，支持楚会长，支持楚会长，支持楚会长,长,长。你们这群蠢货，知道得罪我的后，都不想活了是吧？就是你们逼我们的。九州这么大，岂能让你为所欲为？没错，滚出京城！来呀，谁怕谁呀？大家团结起来，保护好楚会长，不能让他当人皇。楚月，别高兴的太早。看看他们是谁。爸爸老了，雅儿，雅儿，你没事吧？啊，妈，龙万川他是坏人，就是他绑了我和丫丫。什么？龙万川，你对女人和孩子下手，算什么好汉？他们现在是我的人质，你说话最好小心一点。要是我一个不高兴，我的小命就不保了。为什么绑架丫丫？哈哈哈。要怪就怪你女儿，她身体里流淌着百万分之一的熊猫血，换血治病啊！爸爸救我！爸爸救我！丫丫别怕，爸爸会保护你的。龙万川，你真不是人，连小孩子都不放过！你却不自量力的乌合之众，今晚我就要把清城夷为平地！龙万川，你真的惹怒我了。拐走我女儿，还做出这种肮脏的事情，真是不可饶恕。那又如何？他们的命值钱，我的命更值钱。楚渊，当初是我们错怪你，对不起。我会救你和丫丫出来的，别怕。那群蝼蚁，妄想撼动大象，不自量力。来人，天王令给我抢过来！是，慢着。各位青城商会的成员注意了。不惜一切代价，誓死保护好楚先生逃出去。<笑>手底下的人都是大宗师，你们逃不出去，干得漂亮！你小子死定了。<笑>龙总裁，你看能不能把淑仪给你放了？滚！龙万川，请你也想当人皇？龙万川，请你也想当人皇？你又是什么人？龙万川，我知道你们天龙集团家大业大，把商会家族放在眼里，但你知道他是谁？好大的口气！九州各城有谁敢不长眼，和我天龙集团作对？大言不惭！井底之蛙，你说什么？我说人外有人，天外有天。这世界上有太多你惹不起、得罪不起的人。丫丫找到了，今晚九州天会，助我一臂之力。大人
，没想到楚人居然将您找来了。这下什么都不用怕了。拐卖我孙女的人就在上面吗？是，是天龙集团董万川干的好事。带我上去。是大人。抓我孙女的人找到了吗？他就是凶手。好。楚哥，那个男人是谁？我爸。什么？你还有个爹？我有个爹不是很正常吗？可是我之前派人调查过你，你爹早就溺亡了呀。你的信息是错误的，他的身份属于最高机密档案，没人知道。装神弄鬼，就算你把你爹叫来又……今晚我要让你们父子都进棺材。我劝你收回刚刚那句话，你没这个资格。天龙集团总裁龙万川，把我孙女放了，我饶你不死。<笑>小小的青城，这是什么人都有。又来一个愣头青，我都没见过他。不是青城吧？我只说一次，把人放了。不管是谁，敢阻挡我收集天王令，杀无赦！放肆！知道这是什么东西？睁大你的狗眼，好好看看。这，这是龙帅令。算你识相。不可能，这不可能！你怎么会在这儿？你们都听好了，这位是南天龙帅，率领八十万大军横扫天下，不是你们天龙集团能招惹得起。龙万川，你还要执迷不悟？你怎么可能是龙帅？不可能，这绝对不可能！这一切，这一切都是你们演的，对吧？愚昧至极！龙万川，还要执迷不悟下去？楚渊，你隐藏的可够深的呀！是啊，楚先生，你有南天龙帅这么大的靠山，不早说。差点，我吓出一身冷汗。总要给你们点惊喜吧？这可都成惊吓了。哎，对了，楚哥，难道今晚的一切都是你安排好？你猜，楚渊，十年之期已到，罢了吧，这个令牌就交给你了。八十万龙帅大军交给你统帅。好，从今天起，我的儿子楚渊就是南天龙帅。九州之下，有敢违逆者，杀无赦。什么？他以后就是龙帅，可我女儿和他离婚了呀！老天，为什么好事都发生在他身上啊？龙万川，见到令牌还不下跪？拜见龙帅！拜见龙帅！拜见龙帅！都起来吧。楚<笑>渊，你的之前都是我唐家做的不对，我杨家所有财产都给你。啊，放了吧，<笑>滚！啊，放了吧，滚！哎，好，<笑>龙万川，现在我有没有资格站在你的面前？有资格，有资格。之前是我说错话了，您您当然不起行过，饶恕我吧。南天龙帅踏破贺兰山三万里，连夜过来镇。什么？是谁泄露消息，让这尊大佛过来的？龙万川，刚才不是很嚣张吗？本师，你在下、啊。不敢，不敢。这该死的婆娘！等龙帅走了之后，看我生撕了他！龙帅，这一切都是误会啊！龙万川，你变脸可真快啊！你不是要当人皇吗？我，楚渊，看在我的份上，放过我妈，可以吗？可以。楚渊，之前都是我们唐家对不起你，呃，你就看在我孙女的面子上，你和我女儿。破修重圆，可以吗？你还真好意思说出这番话？算盘打得这么响，之前巴不得楚哥死，现在楚哥成为了龙帅，你又想要复婚？妈，别说了，我以后不想再见到唐家，压压我的。罗万川，交出天王令，你把他们都拖下去，把他们都拖下去。我可是人皇啊，各城的所有人都要臣服于我，你不能这样啊！爸爸，丫丫，我一直在找你，我从来没有放弃过你。楚哥，就只剩下你的了，就让这件事告一段落吧。
，这就是人皇的呀！天下有多少枭雄高人为了这东西不死不休，身败名裂？楚月，此令绝不可落在外人手上，否则九州必定大乱。对呀、啊，楚哥，你拿着吧。这种东西如果落在龙万川那种人手里，我们就都完了。是啊，我赞同。楚会长身为龙帅，有资格当人皇。拜见人皇！拜见人皇！拜见人皇！